انا لو موظف الحكومه هروح الصبح الساعه 8 الصبح ونيجي الساعه 2 الظهر لو ادوني المرتب اللي انا فيه ده هنعيشكم بيه كويس انا اعمل اي سبوبه اخر النهار لكن الموظف في القطاع الخاص بيجي الصبح الشغل يروح بالليل او يجي بالليل يروح الصبح ما عندوش اي وقت ثاني الشغل على طوالي باستمرار 10 ساعات منهم ساعتين سفر و8 ساعات شغل و8 ساعات شغل شغل انتحار بياخد منك دمك علشان يديك مرتبك اخر الشهر. مش الخير مش الفاضي احنا كان الصوت الواطي مش ماشيين مش ماشيين جوه الشركه هنا قاعدين مش ماشيين مش ماشيين جوه الشركه هنا قاعدين مش هنحدى ولا ننام رجعونا قطع عام مش هنحدى ولا ننام رجعونا قطع عام مش استثمار مش استثمار ده استعمار ده استعمار مش استثمار مش استثمار ده استعمار ده استعمار مش استثمار مش استثمار مشكلتنا ما اسمهاش اعتصامات فئويه ايه اللفظ ده ايه اعتصامات فئويه ده انا بنقول لك الحاني الجوع كال مصاريني الحاني عيالي بتموت الحاني ده انا لما بنام يوم ما بلاقيش اكل انا بقى لي 10 سنين شغال بقبض 500 جنيه بشتغل ب 500 جنيه دول كام يوم في السنه احنا بالظبط بناخد في السنه حوالي 16 يوم اجازه الجمعه دي اضافي انا مش مجبور ان انا اشتغلها لو انا ما اشتغلتهاش هقبض 400 جنيه هقبض 350 جنيه دلوقتي انا عندي مثلا كل واحد فينا اللي عنده بيت اللي فاتح بيت انا دلوقتي لو انا مأجر شقه ب 300 جنيه هدفع ال 300 جنيه هيفضل لي اعيش بيه 150 جنيه 150 جنيه ده اكل بوم اكل بوم عيش مش هيكفيني طب وعيالي يروحوا مدارس ازاي؟ اطلع بقى اشتغل بره هشتغل بره ازاي؟ انا بشتغل تلات ولاد يعني ما ينفعش كمان اطلع اشتغل بره بالليل نهار صبح ظهر فجر صاحيين مش عارفين لا ننام لا ليل ولا نهار لا ناكل ولا نشرب وكل ده بيأثر ايه؟ بيعود علينا احنا بالسلبيه لما نبقى شغال في الليل نطلع من المصنع انا تايه مش عارف انا رايح فين معلش انا بتوفى اسماء اولادي هما تلات عيال مش عشرة وهم الشركة مش مدانا أي حقوق ومستندين لإيه؟ مستندين للقانون اللي إحنا ماشيين بيه. طب القانون ده مين اللي حطه؟ مش الظلمة اللي ربنا ينتجم منهم؟ المصنع اللي إحنا فيه ده سالب كل حقوقنا كعمال. بيعاملنا معاملة العبيد ليس إلا في كل حاجة. حتى الطبي حاجة اللي أنت خلاص أنت تعبان هو أنا هطلع أكشف عشان تعبان ولا عشان خاطر بتمرض؟ عشان تعبان. مفيش تأمين صحي. مفيش تأمين صحي. مفيش أي حاجة. ابتديت ب 8 جنيه وصلت لغايه 30 جنيه بشرط بنقعد بالست شهور ما ناخدش يوم اجازه واللي يغيب يوم يروح يقعد في بيتهم لو هتغيب الجمعه تقعد في بيتك او تتخصم لك حوافز الحوافز دي اللي انت يا عيني بتقعد مستنيها عشان هي دي اللي بتصرف على بيتك فتات وفي سبيل الفتات ده هفني عمري في الشغل هفني يومي كامل 24 ساعة، اديني ساعتين ثلاثة ارتاح فيهم. في سبيل الفتات ده. عشان ما نموتش أنا وعيالي. عشان ما نطلعش الشارع ومش عارف ممكن أأكل عيالي منين. أنا عايزين اللي تيجي تشتغل هنا تحس بالأمان أو الشاب اللي هيجي يشتغل مش بعد ست شهور يتفصل. عايزين القانون اللي نزل ست شهور تثبيت ده يمشي. أنا شغال هنا بعقد ست شهور، يعني كل ست شهور في إيده إن هو يقول لك الورق ومش تفضل مع السلامة في الشارع. السنة اللي فاتت عملنا اتفاقية بين اللجنة النقابية والإدارة إن هو كل عامل فينا اللي هو العقود الست شهور يمر عليه 18 شهر من حقه إن هو يثبت ويبقى عقده مفتوح. جم أنا و85 واحد من من الشباب اللي زيي جم قبل ميعاد إن إحنا نتم 18 شهر بيوم فصلني. وخدني المكتب العمل. فقدامي حل من اتنين ياخد ورق واطلع في الشارع يمضي على تنازل الاتفاقيه دي ان انا مخلوع من الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه بشتغل ست ايام وبالراحه مرتبة انا بقبض 600 جنيه كنت عامل كنت ده في الزمان من زمان خلاص لان دلوقتي ما ينفعش الناس معانا كتير اتفصلت وقدمت استقالات اجباري منهم اللي اتفصل لازم يقدم استقاله يا فصل
يا يستقال يا يتفصل اما اما يخش السجن او يدخل لامن الدوله طب بقول لحضرتك انا ازاي لما اكون مثلا استقالات لما يكون لسه فاضل لي سنه اللي انا اخد معاش وعارف ان انا فاضل لي سنه هاخد معاش فيها واقدم استقاله ده مستحيل احنا 52 ست خرجنا من بره الشركه وبيدينا اللي هو الاجر واللي بيقولوا لنا حين ما يطلعنا معاش مبكر مع ان احنا ولا واحده من الستات دي قدمت على المعاش المبكر ورافضين ان احنا نخرج معاش مبكر لان احنا كلنا اتعودنا على الشغل ولينا 32 سنه في الشركه هنا هو في الناس اللي تعصفي طبعا ضغط وكده ياخد الواحد مثلا الخراط يشغله مثلا في العبوه يشيل شويله يوم على يوم يزهقه يمشي يروح مديله 40000 جنيه قعدت في الشركه دي 26 سنه وجم ضغطوا علينا وطلعونا غصب عننا وما ادوناش حقوقنا يعني اجباري يا اما نطلع يا اما كانوا بيخصموا لنا من المرتبات يا اما عملوا لنا جزاءات يا اما طلعونا بتلفيق الطهى وجابوا لنا امن الدوله هنا 2004 لما عملنا اعتصام عشان كان الارباح جابوا لنا امن الدوله امن الدوله كان باخد اسامينا اسامي الناس يا اما نفك الاعتصام يا اما كان هياخدونا يعتقلونا المفروض قانون العمل ده يتغير اللي هم عاملينه لصالح المستثمر اللي هو قانون 12 2003 المفروض يصلح يصلح لصالح المستثمر عشان المستثمر اذا بص الواحد قال له اللي مش عاجبني خلاص يطلعه بره ويفصله لحد لما يوصل بقى في القضاء اللي يوصل لحقه واحده داخلين على سنه ولحد دلوقتي ما خدناش حقنا فصلوا ناس كتير بسبب ايه بسبب عادتنا دي احنا عادين بنطالب بحقوقنا وبحقوق زماينا احنا كلنا هنا ايد واحده اي حد هيتعرض لاذى هنقف نفس الوقفه دي تاني هو ساعد صاحب العماره دوت على ان يهد السور جه هده الساعه 2 بالليل واحنا عرفنا بالكلام دوت فجينا انا وقفت قدام العربيات النقل اللي هي كانت بتردم الشارع على اساس ان هو يعمل شارع 10 متر عشان يجبر المحافظه على ان يدوا له التراخيص ويبني بيها الارض بتاعته المتر هنا يساوي له فوق ال 20000 جنيه ولا 25000 جنيه هو عاوز يبيعها تمليك كلها يعملها مولات ويبيعها تمليك شقق نظام شقق وحاجات زي كده وعلى هذا الاساس هو فصلنا وفصل المجموعه بتاعت النقابيين كلها عشان احنا وقفنا في الحته ديت وقلنا ان الراجل ده مش من حقه يبني ومش من حقه الحاجات دي فين القانون اللي يحميني من الفصل اللي هم بيقولوا عليه فصل تعسفي بعد ما يفصل البني ادم فينا تعسفي يجرى على القواضي والمحاكم تاخد سنين القوانين كانت محطوطه لخدمه رجال الاعمال بس فقط لان حضرتك عارف ان مجلس الشعب كله كان رجال اعمال فكان القانون اللي بينزل كان بينزل يخدم رجال الاعمال. نطالب الحكومه دي بتعديل القوانين اللي اتعملت لخدمه المستثمر بس اذا كانه جاي وحاسس ان مصر دي بلد الامان وجاي يستثمر فيها فعلا وان فيها الايدي العامله الرخيصه وان فيها المواد الخام الرخيصه وان فيها حركه النجل الرخيصه وان موقعها الجغرافي متواصل دول العالم كله. علشان كده بحبوها وجايين يستثمروا فيها وبيدوهم الاراضي برخص التراب وبيدوهم كل الصلاحيات وكل الاعفاءات الجمركيه والضريبيه. علشان يجي يستثمروا في مصر على خاطر خاطر يشغلوا الايدي العامله. ما دام هم بيدوهم كل الاعفاءات دي يدونا مرتب كويس. نقدروا نربى بيه اولادنا ونعيش بيه حياه كريمه. فضيت اعتصامي وقبضت عليا في سبيل مين؟ والايه؟ عشان تحل لي مشكلتي؟ ولا عشان تحل مشكله الشركه؟ اللي هي اصلا مستبده اللي هي اصلا مبنيه على باطل. اللي هي اصلا مص الدم ودم الشعب. دي مشغلانا ببلاش. لا يمكن ان حق ان بلد ديمقراطي او بلد عايز ينجح خدت بال حضرتك وما بقاش ليه صوت. لا ده انت كده رجعتني العصر العبيد والاستعبادي. كده انت رجعتني لاستعبادي تاني. انا مش ليه انسب اسباب الثوره دي؟ او ايه كانت مطالب الثوره؟ غير ان احنا يبقى لنا صوت، نحس بقيمتنا، نحس بكرامتنا، نحس ان احنا بني ادمين ليها حق انها تقول اه ولا لما شفنا الثوره قامت ورفضت الحاجات دي كلها رفضت امن الدوله ورفضت الفساد في البلد احنا شجعنا امنا كده لما شفنا الشباب بيموت في سبيل ان يعمل ديمقراطيه في البلد ده اللي شجعنا امنا عليه كان يا ريت في تحسن بعد الثوره احنا عاضين عن النظام الفاسد في الجمهوريه عايزين نقعد عليه برضو هنا في المصنع بعد ثوره مصر ما عادش رجوع لورا ما عادش حد هيخاف عبا على الراي في اي مكان هيقول رايه بصراحه وهيقول رايه بحريه ومفيش حد هيهجر عليه وبعد زوال الحكم السابق اللي كان قاهر الناس كل الناس طلعت وقالت لا للقاهر انا بنشكر كل الناس اللي عملت ثوره مصر اساسا لان خلتنا احنا نقدروا نتكلموا النهارده كنا قاعدين ساكتين مش قادرين نتكلموا اللي بيتكلم امن الدوله بياخده ويحطه في المعتقل النهارده هنتكلموا في حريه وانا مش خايف 
ان انا هيجي يطبق عليا قانون اساسا ظالم من طالب مجلس الشعب بسن قوانين لحمايه الشعب من حكومه الشعب وسن قوانين لمحاسبه الحكومه اللي هتيجي لحمايه الشعب من بطش الحكومه نفسها. النهارده انا جات لي فرصه ان انا ابني وابن اخويا وابن عمي واخويا اللي في تحرير بطل. انا مش اقل من اطالب بحقي هو بيطالب بحق البلد كلها وانا بطالب بحق انا بس هنا. انا النهارده مش محبوس لا من جوه ولا من بره وعندي حريه اقولها. ما هو ده اللي هم بيطالبوا بيه. من 17 وانا معاهم مش ب... مش ضدهم انا معاهم. لكن حقنا يا نوت كلنا علوا 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 الصوت واللي بيهتف مش هيموت. علوا 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 الصوت اللي هيهتف مش هيموت. مهادن 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 العقد اللي موثق بين الدولي والمسؤول الهندي لو قلبته من ورا هتقرا مكتوب كلمه استعمار بدل استثمار. قاعدين قاعدين ما احناش بنروح ايه قاعدين قاعدين ما احناش بنروح ايه